成两段，我落下的情，心中默契未干。如风回雪，如云蔽月，如我隔夜醉眠，满纸惆怅。如你，你落下的缘，相隔沧海桑田。我落下的泪，沾满一路高悬。此去归途，此生漫漫，浮生悲欢。明月，我知道你心里苦，但是今天是你和王上大婚的日子，千万不能多喝。那怎么办？我不能去见他。也不能悔婚，也不能逃跑，连同死都不可以。小的时候，我曾跟姐姐说，我不信命，我一定要跟着命争一争。现在我才发现，有些事情逃不掉，也争不过。程旭，你好些了吗？听说你回来了，什么也没有想，急急忙忙的就溜过来了。这会儿心跳的还厉害呢。我没事，你快回去吧。我不回去。你好不容易才死里逃生，我想多陪你一会儿。我真的没事，你快回去吧。你为何要赶我走呢？你刚才不是还拉着我的手吗？我还以为你还以为是贺兰明玉，结果是我苏玉莹，对吧？在你心里，贺兰明玉才是正主。我永远都是个可有可无的人，对吗？苏玉莹，我真的很累。今天是王胜英举侧妃，宫里一定很热闹，你赶紧去玩吧。让我静一静。原来你还不知道，他们没有告诉你吗？告诉我什么？今天晚上王上要娶的侧妃是谁？苏莹，你来这干什么？哎呀，快走快走快走！说了不让你进来，一群不中用的东西。你快点出去啊！别在这打扰我哥。打扰？我看你不是怕我打扰他。是怕我把真相告诉他吗？你要我个死啊！程轩，哥，你快躺下，别动了伤口。你说什么？什么真相？萧程旭，你心心念念的贺兰明玉，从今天晚上起，你就要叫他王嫂了。说，王上新娶的侧妃，就是贺兰明玉。
是。给王上请安，请王上恕罪。我们郡主因为有点紧张，所以多喝了两杯。朝官也不带，团扇也扔了。莫非是嫌我来得晚了，惹得丽妃使起了性子？皇上恕罪，那个东西太重了，臣妾带不住。还是这般调皮，快起来吧。谢皇上。是我来迟了，我已问过司天台，他们说今日确实是个好日子，吉时都成双。刚才错了你的礼时，我们现在就补上，好不好？谢皇上。安福，老奴在。诏书保册还不呈上？是。哥，驾！驾！驾先照吧。是。哥，驾，驾。问君，以礼乃受，二难垂范，王峰之所积，各公分职，因教之所系，不能轻跳侧于九霄，同礼乐于八表。雍林郡主贺兰氏名誉，陶西辟之和，生庆善之族，欲萃其度，渊亮而终，用家充辉，贤起优渥，受以辉命，时允冒点，可策立飞。你们都下去吧。是。是
，想跟生和生。不要再杀了，他不在的时候，他已经做好退路了。他已经这么做了，他把你们的感情都抛在了脑后。你不明白吗？你们这样的女人，你去做什么？就算。有时候，你的柔顺让我平静；有时候，你的娇憨让我心动；有时候，你的妩媚让我迷惑。你好像有很多种样子。明月，你告诉我，哪个才是真的你？嗯？眼睛怎么红了？哭了？没有。对不起。听闻九弟回来，我就着急出宫探视，这才耽误了时间。九殿下回来了。嗯。不过，他伤势挺重的。我是等他醒来。才赶回来。他那身子损耗极大，需要好好的调养。他还好吗？毕竟年轻，等调养好了，应该没有问题。我在他这个年纪，已经在战场上，不知道出生入死多少次了。明月。今夜是双喜临门，你可真是我的福星啊！别怕
，我会对你好的。嗯。是紧张，喝酒误撞了王商，还请王商息怒。不妨事，让我看看。啊，王商别过来，臣妾一身污秽，别脏了王商的手。我们已是夫妻，何必这般拘泥呢？没想到我的名誉，竟还是爱贪杯之人。正好，今夜喜事连连，我也想喝上几杯，不如你先去洗漱一番。我们今夜也体会一下寻常夫妻月下浊酒、把酒疏狂的乐趣，如何？皇上，你看我这里一片狼藉，若再留皇上，实在是冒犯。那又何妨？叫张二他们进来清理一番就是。皇上，臣妾醉酒误撞，头晕脑热。恐怕没有办法陪王上尽兴。王上，若是疼惜名誉，还是改日再来吧。妃妖，今夜此时，扫我的兴吗？一切都是臣妾的错，请王上恕罪。也罢，那丽妃，好生休息吧。谢王上。现在怎么样了？燕王遍体鳞伤，胸前刀口更是伤及心脉，怎么能让九殿下如此的凄痛？如今又添风寒，已是勉强维持。如若伤口感染，怕是连神仙都救不了了。
，你怎么出来了？这，你帮我去看看他吧，看看到底是什么情况。好，你先回屋吧，等我消息。真儿姐姐，你好好照顾丽妃，我出去一趟。如果有什么事的话，就去找王妃，知道了吗？知道了。去吧。丽妃，我侍奉你梳洗吧。我睡不着，是被这夜宵吵得睡不着吗？我听那些老妈子讲，这夜宵觉是在数病人的眉毛，等一根一根的数清楚以后，病人就死了。燕王殿下现在怎么样了？我看如今，你还是别进去了，省得殿下醒来见到你，更加激动。走开，走开，我这是他的眉毛，走开。皇上还在想昨天的事，明玉还小，难免有点心急毛躁的。等按照北京规矩，拜了祖宗，向亲王、郡王奉了茶，适应新身份便好了。还是你想的周全，不仅做事细致，对人也温柔体贴。皇上谬赞了，这明玉。也是极好的，更何况他还年轻貌美。她是貌美，晶莹透亮，就像杨枝白玉雕出来的。可惜，也像玉一样冷。这玉啊，在手中握久了，自然也就暖了。丽妃到
，明日见过王上。见过王妃，敬茶礼开始。丽妃给李亲王敬茶。谢丽妃。小弟，得知你能来，三哥很高兴。看你今日的气色好了很多，平日里定要多加修养。嗯，谢王上，快坐吧。今天是王上新娶侧妃的大喜日子，臣弟也来凑凑热闹。只是赶不及讨王上一杯喜酒，喝口好茶也是好的皇上，这程旭和明玉从小就跟亲兄妹般，如今成了叔嫂，更是一家人了，当然是要来贺喜的。是啊，这现在可不就是一家人吗？程轩，你在那嘀咕什么呢？明月，可别耽误了时辰啊。丽妃给汉王敬茶。丽妃给魏王敬茶。谢丽妃。丽妃给燕王敬茶。
九弟这好不容易捡回来一条命，还是需要好好静养啊！你瞧，连端茶的力气都没了。还有你今天穿的这什么衣服，这么隆重的场合穿成这样，太不像话了。<笑>四王兄真是快人快语。臣弟恭喜王上，在同一日双喜临门，不仅亲兄弟失而复得，还娶了这样一位。美若天仙的侧妃，恭喜王上。坐。殿下，殿下，程旭，程旭，程旭，程旭，程旭，程旭，哥，程旭，程旭，快传太医。是。程旭，程旭，你这伤势未愈，何故逞强来呢？王上，我看还是带程旭去暖哥休息吧。程轩，快带你哥哥去暖哥。嗯吓着了，你害怕？程轩，程轩，你开门啊！程轩，程轩，让我进去看看他吧。不劳丽妃大驾。程旭，程旭，你要不要紧啊？身体好一点没有？程旭，程旭，程旭，程旭，带我回去，我就算死，也不能死在这里。程旭，程旭，你还好吗？不敢老家离飞。程旭，我有好多话要跟你说。说什么？说你会等我，说你会看天上的月亮，天天数，天天等，等我回来吗？哥，程旭，哥，程旭，叶飞，你放了我哥吧！你非要看他死在你手里，你才甘心是吗？我这条命是因为他才捡回来的，如今送还给他，也并不冤枉。程旭，你。
腾讯。明月，酒店下榻，我不怪他，他什么都不知道。王妃到，姐姐，程雪她身体怎么样了？太医说，她吐血是因为一时急火攻心，血不归经。这还不碍事，倒是她的伤。他的伤怎么了？他伤得很重啊。这两日本该进行调养，才有恢复的希望。可太医一把脉，怪他不好生养着，而且还添了风寒。这治起来，可就更添一层难处了。你先别担心程序，这里有我，反正。请最好的太医用最好的药，哪怕把老山人参给他当饭吃，我都不会皱一下眉头。总要先把他治好了才算。倒是你，明月，你要弄清楚了。现在，你和程旭是叔嫂，你的夫君是王上。你的幸福，你的未来，到底是系在谁身上的？你好好的想一想。至此，谁也没有回天的办法，只能朝前看。明月，我劝你还是打起精神来，用心的应对王上。他是个很精明的人，若是让他发现你和程旭……唉，总之。齐姐姐一片苦心，你自己可要好好的想明白。风光光的迎娶你做我的王妃。